ये तो ये तो ये तो विश्वास विश्वास नहीं, नहीं हो रहा मुझे आपको विश्वास नहीं हो रहा ना जो जो पचास लाख के जो चार चेक आए हैं वो क्यों उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा वो चेक बीजेपी को भी आए वो चेक सोनिया गांधी को भी आई है मालूम है आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम उस चेक में ये खड़ा हो रहा है वो हवाले का पैसा आया है चेक से सिर्फ इनको नहीं आया था श्री अरुण जेटली की पार्टी को आया साथ में श्रीमती सोनिया गांधी के पास चेक गए हैं उसी उसी उन्हीं लोगों के इन तीनों पार्टियों ने मिलकर यह फैसला किया तीनों के कि साहब एक अगर ये इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी इन, इन हवाले के पैसों की तो उसमें तो तीनों आ जाएंगे और उस कारण ये हिंदुस्तान की पब्लिक का इतना ज्यादा ये आप समझ लीजिए इतना दुर्भाग्य है कि कई करोड़ हवाले से पैसा आया और तीनों पार्टियों को मिला और आज क्योंकि तीनों पार्टियां इसमें मिली हुई इस घपले में मिली हुई है तो आज ये मामला आपका दब गया है हम आपको एक बात और बता देते हैं आपको तो ये देने वाले पैसे पैसा देने वाला कौन है देखिए इसमें हुआ ये है ये तो हवाले के एजेंट हैं जिन्होंने जो जिनके चेक हैं ऑब्वियस है ये लोग तो वो तो एजेंट है ये तो पैसा इधर से उधर करने वाला मीडियम है मीडियम है ये हमको लगता है कि इसमें इंटेलिजेंस एजेंसी के पैसे हो सकते हैं अरविंद केजरीवाल एक किस किस्म के आदमी हैं जो किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं पैसे लेने के लिए इनका जो फोर्ड फाउंडेशन में पैसा आया था शुरू के अंदर वो किसी ऐसी शर्तों को लेकर आया था जिसको किसी भी पॉलिटिशियन को मानने को तैयार नहीं होना चाहिए था आज तक अरविंद केजरीवाल ने एक भी इनकम टैक्स का असेसमेंट ऑर्डर पास नहीं किया मतलब किया ही नहीं पास इसको आता ही नहीं इनकम टैक्स एक्ट ये क्या कर रहा था जब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था तो ये फोर्ड फाउंडेशन से ग्रांट लेने के चक्कर में लगा हुआ था किस चीज के लिए यही पैसा बनाने के लिए उसको यह पता था उसने एक चीज उसने बहुत बड़ी ध्यान से समझ ली थी कि अगर आप कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जिसमें आप यह कहो कि साहब हम उससे देश का भला करेंगे ये करेंगे तो उससे जितनी ग्रांट्स उनको बाहर के कंट्रीज से मिल जाएंगी जैसे फोर्ड फाउंडेशन वगैरह की ग्रांट्स हैं वो पैसा बहुत ज्यादा रहेगा बनस्बत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अफसर बन के घूस लेने के पैसे के मौका ये ये बात इनके दिमाग में बड़ी क्लियर थी और आप ये देख लिए दीजिए कि इनका दिमाग इसलिए इतना ज्यादा क्लियर था लेकिन मेरे तो ये मानना है कि फोर्ड फाउंडेशन खुद ही एक संदिग्ध देखिए फोर्ड फाउंडेशन है इनको भी मालूम है ना देखिए दो चोर ही तो मिलकर बैठेंगे आपस में फोर्ड फाउंडेशन के पास अगर आप चले जाए अगर आपकी कोई आप खुद भी कोई चालू चीज नहीं है तो फोर्ड फाउंडेशन से आपका इतनी जल्दी कोई बातचीत होने वाली नहीं है फोर्ड फाउंडेशन कहता है हम तो आपका पैसे देते हैं लेकिन आप हमारा बताइए क्या क्या काम करके देंगे मेरे साथ जिसने सात साल मेरे अंडर काम किया है जिसका लेकिन ये जो जितने जो जांच हुई जिस तरह से अकाउंट्स की जांच हुई और कौन से अकाउंट्स की जो फॉरन बीच में जो कहा गया कि भाई आपका जो फॉरन फंडिंग जो आम आदमी पार्टी को हो रहा है उसकी जांच हुई तो सरकार ने कहा क्लीन चीट दे दिया जिस तरह वो चार चेक मैं हिंदुस्तान की हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करता हूँ किस तरह उन चार 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 जो पचास पचास लाख के चार चेक थे और वो जो वो वाले चेक जो कांग्रेस में गए हैं और वही वाले चेक कांग्रेस के गए हैं उसके ऊपर अभी तक गिरफ्तारियां क्यों नहीं आप मुझे एक बात बताइए मैं मैं इन, इनकम टैक्स मैं क्या आ, एक आपको बताता हूं आपको ये नहीं पता कि आपको कहां कहां से आए हैं पचास लाख रुपए पहली बात क्या दूसरी बात आपको ये पता है कि जिन आदमियों ने चेक दिए हैं वो क्रिमिनल हैं सारे के सारे हवाले का काम करते हैं अरुण जेटली ने अरुण इसको अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार ना करके ये दिखाया है कि एज ए फाइनेंस मिनिस्टर उसको ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी एक्सपोज ना हो जाए क्योंकि बीजेपी के पास भी वही चेक्स हैं और सोनिया गांधी जी की पार्टी में भी वही चेक्स हैं इस देश का दुर्भाग्य देखिए और मैं आप इस हिसाब से तो आप इस हाईकोर्ट को भी उठा लीजिए मैं पूछता हूं हाईकोर्ट के उस बेंच ने यह कैसे कह दिया इसके खिलाफ कुछ नहीं है और मैं इसलिए बोल रहा हूं बैठ के एक चीज से बड़ा दुख होता है कि जिस भी हाई कोर्ट ने बेंच बोला है कि इसमें कुछ भी नहीं है सब तरह के आदमी सभी जगह क्या उन क्या है क्यों किया गया क्यों नहीं किया गया लेकिन हुआ गलत है हम तो आज भी बोलते हैं गिरफ्तारियां होनी चाहिए उन आदमियों की जिन्होंने चेक दिए इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए अरविंद केजरीवाल की जिन्होंने चेक लिए जिन्होंने चेक लिए और इनकी क्यों होनी चाहिए बीजेपी के लोगों की गिरफ्तारियां होनी चाहिए जहां पे उन लोगों ने इसको बीजेपी को चेक दिया और इनके उनके ही क्यों सोनिया गांधी के पार्टी को जो चेक दिया तो कांग्रेस के लोगों की गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि अरविंद केजरीवाल का के। सवाल यह है कि यह पैसा आपको पता है कितना पैसा आया हुआ है बीजेपी के पास ऐसे चेकों से मालूम है आपको जो इनकम टैक्स एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्लियरली लिखा गया है कि जो भी डोनेशन किसी भी पोलिटिकल पार्टी को आती है उस डोनेशन को 
इनकम टैक्स ऑफिसर उसको उसकी जांच करेगा जो बीस हजार से ऊपर है जो बीस हजार से कैश से ऊपर है ऊपर है।, है इन्होंने क्या किया कांग्रेस और बीजेपी ने जब कांग्रेस यूपीए की गवर्नमेंट थी एक बिल पास कराया पार्लियामेंट में और इस देश का दुर्भाग्य देखिए उस बिल के ऊपर कोई डिबेट नहीं हुई कोई लोगों को नहीं बताया उन्होंने ये कहा कि पैसा जो भी आएगा चेक से आएगा लोगों के पास उस पैसे की कोई इन्वेस्टिगेशन इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं करेगा ये हम आपको ये भी बता देते हैं अब आप सुन लीजिए जिस लीडर का मैं नाम ले रहा हूं बीजेपी के वो इसमें इंस्ट्रूमेंटल थे यूपीए के लीडर इंस्ट्रूमेंटल थे सबको सूट करता था पैसा आ रहा है घूस का पैसा आ रहा है हवाले का आ रहा है बस चेक से होना चाहिए वो जांच की परिधि से बाहर चला जाएगा इसीलिए तो वो पचास पचास लाख के वो सारे चारों चेक आ गए आप मुझे एक बात बताइए आप भी आपने भी दुनिया देखी है मनीष बाबू आपके यहाँ कोई आदमी आके चार चेक आपके यहाँ छोड़ जाए और आप बोले कि मुझे क्या पता कई लोग जा जाते हैं हमारा ये काम थोड़ी पता नहीं पचास लाख का नहीं पचास लाख का एक चेक एक चेक पचास लाख का एक चेक ये जो सिचुएशन है इसको कौन मानने को तैयार है आज मेरे सामने आ जाए अरविंद केजरीवाल में बताता हूँ उसको पचास लाख का चेक जिस आदमी से लिया वो कौन सा हवाले का रेगिटीर है क्रिमिनल है तो ये पीड़ा जो है ये जो ये जो पूरा जो अभी जो चल रहा है इसका मतलब है कि पॉलिटिकल फंडिंग हो या जिस तरीके का हो वो सारा कुछ वैसा ही चलता रहेगा मनीष एक बात बताइए अगर किसी का इस देश का भले का किसी के दिमाग में होता तो यहाँ स्टेट फंडिंग होती कि नहीं होती आज तक स्टेट फंडिंग तो हुई नहीं आज तक कोई साफ पैसा तो ना ये कांग्रेस सरकार चाहती ना बीजेपी सरकार चाहती क्योंकि ये धंधे में आई पॉलिटिक्स में पैसा बनाने के लिए स्टेट फंडिंग कहाँ से हो जाएगी आपको बहुत बहुत धन्यवाद तो ये थे विश्वंदु गुप्ता जी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी को वही बीमारियां लगी हुई हैं जो बीमारियां दूसरी पार्टियों को जैसे बीजेपी और कांग्रेस को लगी हुई है कि काले धन सफ़ेद धन ब्राउन धन लाल धन उसमें कोई फर्क नहीं रह गया है Have you But sent him a legal notice, Jaskirat? No notice has reached us. Yes, sir. Now I have already sent uh, sent him the information, and then uh, probably he'll get it through courier maybe tomorrow. I don't know how long does it take in India. They just showed some checks. They did not expect that I will be here in India. And luckily, I was standing over there when media actually questioned. I was shocked to see my name. Where did my name come from? I was. Do you have any proof? Does Arvind Kejriwal himself have any proof, or did he, when he was a commissioner of the income tax, make these companies? Which companies? These four fake companies, and there are 31 companies. So what are you suggesting? This is a plant. 
This is a plan. Oh, everything is for Aam Aadmi Party. Everybody is a plan. Everybody is a BJPian. तो क्वेश्चन आता है कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाया आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करने के लिए या उनके अरविंद भाई को एक्सपोज करने के लिए कि पहले मैं कार्यकर्ताओं तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूं कि इनका मकसद सिर्फ वोट काटना है या तो उनके जो स्पॉन्सर है इनके मकसद के से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके स्पॉन्सर मतलब एक कठपुतली होती है कठपुतली के ऊपर कठपुतली चलाने वाला होता है पपेट मास्टर और पपेट मास्टर के ऊपर भी पपेट मास्टर मास्टर होता है तीन चार लेवल होते हैं जैसे कि अन्ना थे तो वो अरविंद भाई की कठपुतली थे उनका काम था स्पीच देना अनशन पे बैठना ऐसे फोटो लगाना तरह तरह के पोज उनको आपको इंटरनेट पे फोटो मिलेंगे और पपेट मास्टर अरविंद भाई थे जब अन्ना ने मना कर दिया कि भाई कल से मैं कठपुतली नहीं हूं पिक्चर का प्लॉट भी मैं बनाऊंगा पिक्चर की स्क्रिप्ट भी मैं लिखूंगा पिक्चर का डायरेक्टर भी डायरेक्शन भी मैं करूंगा भाई तेरे को तो सिर्फ डायलॉग एक्टर की तरह बुलाया था तो जब उन्होंने कठपुतली बनने से मना किया तो अरविंद भाई उनके जो पपेट मास्टर थे उन्होंने नौकरी से निकाल दिया टीम अन्ना में से अन्ना को निकाल दिया अब टीम अन्ना में से अन्ना को निकाल दिया तो टीम का नाम भी बदलना पड़ेगा तो नाम बदल दिया टीम अरविंद हो गया और फिर इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नाम लेने से ऑब्जेक्शन लिया तो फिर नाम बदल के आम आदमी पार्टी कर दिया वो तो नेम चेंज था तो इसी तरह से अरविंद भाई के पपेट मास्टर थे पर उनके ऊपर पपेट मास्टर है फोर्ड फाउंडेशन जो कि उनको कहता है कि भाई तुम आज नई पार्टी बनाओ और कल फोर्ड फाउंडेशन इनको आदेश दे कि पार्टी बंद कर लो या तो मोदी साहब को सपोर्ट करो तो वो मोदी साहब को सपोर्ट करना पड़ेगा और फोर्ड फाउंडेशन के ऊपर है रॉको फेलर वो मैंने और रॉस चाइल्ड ये दो मेन आदमी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रॉको फेलर और रॉस चाइल्ड हायरार की मैं मैं ये नहीं कहता कि अरविंद भाई ने हिंदुस्तान टाइम्स को पैसा दिया था कि भाई मेरा अंग्रेजी अखबार में फोटो छापा वगैरह उनके पास इतना पैसा है भी नहीं इतना न्यूज कवरेज की कीमत मिनिमम दस पंद्रह लाख होगी कोई दस पंद्रह लाख उनके पास है नहीं कि वो इस तरह से दे सके पर जिसने दिए उन्होंने क्यों दिए कि अपर मिडिल क्लास वोटर बीजेपी से कट के दूसरी तरफ जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ता है इसमें काफी युवा कार्यकर्ता मैं देख रहा हूं कि उनके नाम से भ्रमित होके ये मान गए कि भाई यहां सिस्टम चेंज की बात होने वाली है वो इस पार्टी में जुड़ रहे हैं और यहां देश का नुकसान हो रहा है देश का कैसे नुकसान हो रहा है टाइम पास हो रहा है टाइम पास का कैसे हो रहा है कि ये जितने व्यवस्था परिवर्तन के लिए जा रहे हैं कार्यकर्ता जब उन्हें पता चलेगा कि उनके पीठ में छंजर खंजर भोंका गया उनके साथ धोखा हुआ है तो दो साल के बाद वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे वो देश के लिए कोई अच्छा काम करने में इंटरेस्ट नहीं लेगा जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं 2009 की साल में मैं काफी चिरंजीवी के कार्यकर्ताओं के साथ था मैं उनको बोल रहा था कि भाई आप राइट टू रिकॉल उनको मेरे जो कानून अच्छे लगे राइट टू रिकॉल वगैरह मैंने कहा ये कानूनों का प्रचार करो किसी व्यक्ति के पीछे मत भागो तो उन्होंने कहा नहीं हमें इस आदमी में बहुत श्रद्धा है देव आदमी है ये आदमी है इतना परिवर्तन कर देगा अब उस बात को तीन चार साल हो गए चिरंजीव की पूरी पार्टी थी प्रजा राज्य पार्टी पूरी की पूरी कांग्रेस में जुड़ गई चिरंजीव है वो कांग्रेस में मिनिस्टर बन गए तो अब मैं जब वो आंध्र प्रदेश के कार्यकर्ताओं से बात करता हूं तो मुझे कहते हैं मेहता वो अक्सर मुझे मेहता कह के बुलाते हैं पॉलिटिक्स की बात मत कर बस वो पॉलिटिक्स में कुछ काम नहीं करना चाहते उनको इतना बड़ा धोखा हुआ है क्योंकि जिस कांग्रेस को खत्म करने के लिए उन्होंने प्रजा रजम पार्टी को सपोर्ट दिया था और एक पैसा नहीं लिया था वो तो पैसा डोनेट कर रहे थे आज वो इतने हतोत्साहित हो गए उनके साथ धोखा हुआ है इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें असफलता मिली इसलिए क्योंकि उनको असफलता मिलने के बाद असफलता मिली शुरुआत में सफलता मिली कि प्रजा रजम पार्टी के इतने कैंडिडेट चुन गए तो वो कह रहे थे चलो हमें सीएम नहीं बने तो क्या हुआ हम दो में चिरंजीवी को सीएम बना देंगे और अब तो चिरंजीवी पार्टी के साथ ही कांग्रेस में जुड़ गया वो सीएम बनेंगे तो कांग्रेस के सीएम बनेंगे तो उनके साथ जो धोखा हुआ अब वो देश में पॉलिटिकल सुधार लाने के लिए कोई काम करने को तैयार नहीं वो पॉलिटिक्स की बात ही करने को तैयार नहीं है इसी तरह का धोखा लालू यादव ने उन्नीस के आसपास कार्यकर्ताओं को दिया था उस समय लालू यादव के नाम की कस्में खाते थे लोग अच्छे ईमानदार कार्यकर्ता कि ये आदमी दो साल इमरजेंसी के में इंदिरा गांधी की देवी इंदिरा अम्मा ने उनको जेल में बंद कर दिया था वहां जेल में उनको मारा जाता था पीटा जाता था एक कमरे में बंद करके दो दो तीन तीन दिन तक खाना नहीं देते थे और इतना ही कहा था कि आप जयप्रकाश नारायण के खिलाफ जज के सामने जुबानी दे दो मीडिया के सामने कि इस आदमी ने हमें तोड़फोड़ करने के लिए उकसाया बम फेंकने के लिए उकसाया गोलीबारी करने के लिए उकसाया और हम तुमको रिहा कर देंगे लालू यादव ने कहा मैं ऐसी कोई जुबानी नहीं देने वाला जज के सामने या मीडिया के सामने तो दो साल उनको जेल में रखा गया लेकिन उन्होंने 
घुटने नहीं टेके और वो 1977 में एमपी बने और एमपी बनने के बाद आप जानते हो कि आज वो कितने भ्रष्ट और कितने मतलब गुंडों को सपोर्ट देते हर तरह से गए गुजरे तो जो लोगों ने लालू यादव को जयप्रकाश नारायण को 1975, 1974 फोर से लेकर 1977 में सपोर्ट दिया पुलिस की लाठियां खाई जेल गए वो आज पॉलिटिक्स की बात करने को तैयार नहीं है क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ वो कोई वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे वो उनको ना अच्छा काम करने में इंटरेस्ट है ना उनको कोई बुरा काम करने में इंटरेस्ट है वो कहते हैं कि भाई हम भले हमारा बिजनेस बना हमारी घर गृहस्थी भले हमको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है अब जब दोबारा इस तरह से धोखा होगा तो दो नुकसान है एक तो हमारे डेढ़ दो साल आम आदमी के पार्टी के नाम पे बिगड़ेंगे दिल्ली में ठीक है पेड मीडिया ने उनका काफी अच्छा नेटवर्क डेवलप करवा दिया है तो इनका एक ही मकसद हो सकता है कि जो मकसद प्रजा राज्यम का था जो मकसद राज ठाकरे का महाराष्ट्र निर्माण सेना का था वो वोट काटना और इसमें नुकसान क्या है नुकसान यह है कि जो कार्यकर्ता देश में अच्छी व्यवस्था लाने के इंटरेस्ट से उनके पीछे जा रहे हैं उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा देश का टाइम वेस्ट हो जाएगा पूरे कंट्री का और वो कार्यकर्ता दो तीन साल के बाद जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी पीठ में खंजर भोंका गया था वो पॉलिटिक्स में कोई भी एक्टिविटी नहीं लेंगे यानी इस नुकसान को मैं रोकना चाहता हूं 